Lindo día hoy. Bueno, vamos a empezar a trabajar con eh, la adaptación que tenemos que realizar. Eh, esta es no la tapa que saqué, sino una tapa que había comprado, que tiene todos los agujeros que necesitaba. Como podemos ver, todos los inferiores acá están. Gracias, Aldo. No sé si se llega a ver ahí que hay un nombre escrito. Bueno, el primero, montar los espárragos. Yo tengo acá espárragos nuevos. Esto para guiarnos dónde vamos a tener que trabajar. En fin, acá tenemos la tapa con los espárragos colocados. Esta es la junta que sacábamos del otro multi, de la otra tapa. Vamos a poder trabajar algunos conductos. Admisión no. Pero. Escape, ¿no? Sí, son todos de escape. Se van a poder trabajar un poquito ahí para que queden correctos. Ahora lo que tenemos que lograr es poner este múltiple acá. Ahí donde iría admisión. Para eso, ahora voy a sacar la junta y vamos a marcar acá todos los lugares donde tienen que ir los nuevos orificios. Tengan en cuenta también el múltiple escape que están utilizando. Ahí tenemos el, lo que sería el múltiple de escape colocado. Y obviamente la admisión va a tener que entrar ahí. Cosa que después vamos a tener que verificar si queda correctamente afirmado o no. Bien, como puede verse. Tan mal no queda. Obviamente la parte central esta la vamos a tener que sacar. Los bordes quedan bastante bien, quizás vamos a tener que redondearlos un poquito para que entren en el múltiple de escape. Pero queda bastante bien. Ahora sí hay que hacer todos los agujeros y demás modificaciones para que esto entre correctamente. Así que vamos a hacer eso para hacer las modificaciones. Esto debería venir acá. Las vamos a tratar de centrar lo que son las, los conductos de admisión. Vamos a tratar de centrarlo lo mejor posible. Lo que son los conductos de admisión con los conductos que ya están hechos en la junta. Obviamente vemos que hay una separación. Así que vamos a tener que arreglar eso. Y... Con un marcador de estos, que es un marcador específico para cualquier superficie o para pintar sobre metales, ya que es en realidad, esta es una base de aceite, hay otros, pero en realidad es de pintura, no, no es un fibrón común. Vamos a marcar sobre el aluminio eh, la posición en la que tenemos que trabajar el múltiple. Bueno, ahí tenemos más o menos lo que tenemos que hacer. Lo dejamos ahí marcado. La junta vendría a quedar así. Una cosa por el estilo. Ahora bien, la parte central es una de las más difíciles. Porque... En esta tenemos una barra sólida y en la otra no, sino que los ductos van por separado. Sin embargo, los conductos, acá se pueden ver que están bien marcados, tanto de un lado como del otro. Así que esta parte central lo podríamos llegar a sacar. En mi caso particular yo quiero sacar lo menos posible, así que voy a ir entrando de a poco, removiendo material, para tratar de sacar la menor cantidad de material que sea posible pero que después también permita ajustarlo, porque como vemos, detrás de esta parte no hay mucho espacio como para colocar una tuerca y poder asegurar los múltiples, así que seguramente tenga que sacar una parte de esto que después me permita colocar correctamente los múltiples. Bueno, estoy probando en este Dremel unas fresas que había comprado, que en realidad son para madera, pero en aluminio deberían ir bien y de hecho van bien. Este, lo estamos trabajando entre la velocidad 3 y 4. Y vemos que 
va comiendo bastante bien eh. y está quedando lisito eh. yo pensé que iba a quedar mucho más rugoso pero no, está quedando bastante liso acá si nos pasamos no nos vamos a preocupar demasiado porque esto al ser el múltiple admisión siempre lo podemos corregir después el aluminio se puede volver a soldar o se puede rellenar se puede seguir trabajando de alguna forma si nos llegamos a pasar una tapa de cilindro la historia es totalmente distinta este, así que ahora lo que toca es seguir trabajando Bueno, se nos está haciendo un poco de noche, pero igual esto viene bastante bien. Como vemos, hay lugares donde me pasé, me fui. Pero bueno, esto después eh, con un plano o una pulida se va a ir sin problema. Los conductos justamente están bien en este momento. Bueno, bien a simple ojo. Ustedes por ahí lo ven y dicen, sí, están geniales. Pero vemos que después tenemos que poner la junta y... Ah, necesitaría tres manos Ahí está. vemos que ponemos la junta y todavía le falta un poquito ahí para que queden pero mucho más presentable lo que era antes que quedaba la mitad para la mitad un tercio tapado por ejemplo ahora la parte central y los agujeros es lo más difícil que nos viene a tocar en este momento Así que para eso 
Ah, y también vamos a tener que hacer unos re un redondeado acá en las puntas, que si bien ahora no se nota demasiado, eh, golpea con el múltiple escape, ya lo estuve probando. Para probarlo fácil, montamos esto, o lo mejor posible, lo montamos sobre el múltiple escape y vemos obviamente dónde toca y dónde no. Así que también vamos a tener que trabajar un poquito ahí. Y recién vamos a la mitad, ¿eh? Bueno, obviamente acá vamos a tener que cortar material porque si no las tuercas esta la va a poner mongo. Eh, también tengo que ver qué vamos a hacer con esta separación, si le vamos a hacer un plano al múltiple para que llegue hasta acá o le vamos a poner alguna clase de relleno o simplemente va a quedar así. Preferiría que no quede una separación, no es que más de eso no va a pasar porque hay un escalón acá. Obviamente no está lindo y eso hay que emprolijarlo todavía para que después también entre el múltiple escape. Pero bueno, por lo menos lo que teníamos que lograr en parte que todos los bulones coincidieran. Ahora ya tenemos todos. Bueno, obviamente... En algunos vamos a tener que cortar, como por ejemplo para este bulón, este pedazo de material se va a tener que ir desde acá. Vamos a ponerlo ahí. Ahí. Él se ve bien. Vamos a tener que cortar y sacar bastante material de acá para que este bulón quede bien. Va, para que este espárrago se pueda atornillar. Acá también vamos a tener que hacer un corte por acá. O sea, esto lo vamos a tener que cortar hacia abajo. Y esto lo vamos a tener que cortar hacia el lateral, así se le puede poner una tuerca. También vamos a tener que hacer lo mismo acá. Vamos a cortar acá. Cortar abajo, sacar ese pedacito, emparejar esto y poner una tuerca. Bueno, y acá de nuevo nos mismo. Repetimos, cortamos y ponemos. Estos espárragos, eh, debería poner unos espárragos un poco... Estos espárragos, está la parte de abajo del múltiple de admisión. Eh, acá hay que poner unos espárragos un poquito más cortos este, y si sí, igual voy a tener que remover todo este material que hay que tener cuidado porque por acá abajo podemos ver por dónde pasan los conductos de admisión sin embargo cuando venimos del otro lado la distancia es mucho mayor porque es de acá a acá que tenemos el múltiple y acá abajo vemos que la misma distancia eh, nos quedaría sobre los conductos así que hay que cortar desde este lado hacia el otro o por lo menos hacer un agujero de este lado para tener una referencia de dónde están los extremos y bueno, después sí, hacer los cortes y sacar algo de material acá cosa de que después nos quede lugar para poner las tuerquitas que ese va a ser otro tema porque eh, la tuerca también va a tener que tener el espacio suficiente acá como para poder acoplarse. Bueno, al fin lo logramos. Hermoso. Que por lo menos ahora ya entran los dos múltiples.
Bueno, ahí colocamos ya todos los espárragos, tuercas, arandelas. Acá este espárrago es muy largo, como ven acá puse uno que es bastante más cortito y queda perfecto. Este, bueno, voy a tener que conseguir uno cortito como este para colocar acá. Los demás son largos y sí, la verdad que son largos, pero no quedan mal. Por lo menos así, a lo que se puede ver a simple vista. Ahora, bueno, menos mal que lo volví a probar porque raspa a pelitas. Acá, múltiple admisión y escape, y entonces no entra. Así que bueno, ahora tengo que rebajarlo un poquito más. Bueno, ahí está. Aunque bueno, quedó suelto porque la diferencia de altura de alguna de las partes se nota y entonces esto queda con un cierto juego. Pero bueno, cuando solucionemos la parte de acá frontal, o sea, de la brida, también bueno, haremos solucionar eh, la diferencia de altura que quedó acá en alguno de los soportes. Ah, de los soportes de los agujeros. Pero por lo pronto, voilà, tenemos los dos múltiples juntos. Si sí, obviamente esas partecitas se solucionan y acá adelante hacemos la brida, eh, o sea, a ver, hacemos la brida, hacemos el rellenado y el plano, ya tendríamos el múltiple de admisión para colocar los inyectores, que como estoy medio manija, ahora me los voy a ir a buscar. Bueno, como era de esperarse, me terminé llevando y no solo. No solo coloqué la rampa con los inyectores, sino también coloqué el resto del múltiple de admisión. Y lo que estaba viendo es que acá viene la mariposa, que por cierto, en este modelo parece de juguete la mariposa. Para que tengan una idea, tiene una pulgada más o menos el diámetro de la mariposa, o sea, 25 milímetros, un poquito más. 26, 28 tendrá parece un carburador de moto por lo menos para tenerlo aspirado no va a tener problema bueno, después esta mariposa va a volar de acá pero el tema es que ¿cómo va esto? acá, así ah, este viene acá arriba no Ahí. Y ahora acá arriba No ah, soy nomás de la boca No, sí Ahí Tengo que ver si La boca de carga me permite girarlo esto Pero como no encuentro los bulones De la mariposa Voy a tener que dejar el celular a un lado y probarlo por fuera. Bueno, ahí le coloqué también a la tapa el tornillo para saber que estaba bien en su lugar. Y... Perfecta, no toca por ningún lado. Después cuando le pongamos una mariposa más grande, esto se va a poner bastante difícil. Pero por ahora, para tenerlo así aspirado, no nos debería dar mayores inconvenientes, a menos que estoy montando algo mal pero no, esto debería venir acá y listo esto solamente puede venir así así que bueno ahí queda presentado queda separado ya probé y se puede sacar la tapa de carga de aceite, sería el colmo que para sacar la tapa de carga haya que soltar la mariposa este, pero no, se puede sacar sin ningún problema, así que es un temita menos el tema principal con esto habría que ver si toca con el capot al cerrarlo este, ya que esto es bastante elevadito y bueno, pero no, no lo voy a probar ahora porque obviamente este, ya es muy tarde, ya es todo de noche estoy trabajando acá medio oscuras y bueno, lo probaré en otro momento 